Misionar në Shtëpi në Radio Njalja. Super Shëntoret për ty e metuar. Mirë se erdhe në mesionar në shtëpi në Radio Anjalia. Uroj që të keni një vit të ri të bekuar. Du vit më par, rrëth kësaj ko, unë filova këta mesion për herë të par këtu në Radio Anjalia. Duhet ju falenderoj që me dëgjoni dhe mesoni bashk me mua si të jetojmë besimin orthodoks dhe si të përqendrojmë familjet tona të perendia. Juftoj të uleni me familjet tuaja e të dëgjoni mesionar në shtëpi këtë kreshme të madhe. Jam shumë e lumëtur që u rikëtheve në radio në gjallja me ju të gjithë. Ka ndodhër shumë gjëra që ga e mesioni i fundi gjatë kreshme së vjetëshme. Ndër gjërat më të mira ishin ardhje e djali ton të dytë në familjen ton, Athanas Patrik. Gjithashtu, mojësi u Anastas filloj kopshtin. Kemi qenë shumë të zënë këto koa, dhe tani e shkoa e shkëllqyër për ti rifokësuar jetën tona dhe për të vendosur krishti në qender. Se fund mi, mojësi u ka parë edhe filma Viza Timore. Disa ka të preferuar e ti janë PJ Masks, Dino Trucks, Spider-Man, Batman dhe Paw Patrol. A ti i pëlqen të shikoj dokumentare për oceanet, peshkuqenet dhe dinosoret. Por ajo që kanë të përbashk e mecioni dhe libra që a i ledzon, është që kanë elemente e super heroit. Le të flasim për një ka filmat e ti vizat i morë të preferuar. PJ Masks Karakteri ti preferuar është Catboy, që njëhet edhe si Connor. Në këta film, tre fëmjet shpetojnë gjithmon natën, duke leftuar krimin dhe duke qenë herojnë. Ka dhe karakterit negativ në film, si Night Ninja, Romeo dhe Luna Girl. Në qdo episod, tre fëmjet paracitën me ndonja problem dhe duhet të gjenë në menur për të zgjedhur. Në fund, Ata janë herojnë e natës. Kur mojësiu do të aktroj, po thuaj si e gjithmon i afrohet rolit të superheroit, shumitën e kohës Catboy. A i ke nachet shumë duke luajtër këto lojra dhe duke parë këta filma vizat i morë. Por, ndërsa filojmë një tjetër periudh kreshmimin dhe për gatitje e për pashk, ndua që të fokusoj si rish drejt krishti. Qatë kresma së madhë më pëqen që të gjithë në të shikojmë më pak film dhe emisioni televizive dhe të ledzojmë më shumë për shenjëtoret. Ni ide që unë e zbatoja me mojësiu ishte të ledzoja qëto javë du shenjëtoret që janë super dhe që jetuan një jetë ka e cila mund të mesojmë, ga gabimet dhe ga triumfet e tyre. Tani dua të ju skuaroj që nuk po them se shinturet janë superherojnë, që janë shumë të ndryshme dhe nuk janë njërës. Për kundrazi, ata janë modele si të jetojmë njët me krishti. Herojnë të pesimet dhe super në dashurin e ture për krishti. Përveqëse të dëgjojmë këta superherojnë të rem në filma dhe kartona, dua që djem e mi të dëgjojmë për super shinturet që ne kemi, që janë të vërtet në besimin ton orthodoks. Përveç historive që ndaj me ju, ju ftoj që bashk me familjen tuaj të dëgjoni dhe mesoni për super shenjtoret që mund të emetojnë. Qëto shenjtoret o të ketë një veqoret të taktuar dhe e cila mund të mesojmë dhe të përdojmë një jetën ton. Tani, duhet të flasim për du shenjtor, profeti Daniel dhe shen melangelin e Wilsit.
dhe të filojmë me shenë Melangelin e Wellsit, për të cilin ka mesuar koha e fundit. Melangel e njohër gjithashtu si Monacella, ishte një princes irlandeze, që lindin e fundin e shekullit të gjasht. Ajo u rritë për të qenë një grua e bukër, dhe prinderit e saj donin të martonin me një djallë ka familia bretërore. Ajo e refuzoj këtë martes, duke thënë se ajo donte të bënte një jetë me lutje. Pëba i sa ishte i inatosur me këtë vendim. A i kam bëllgullin që ajo të pinte dakord me këtë martes. Melangel me ndoj që do të ishte e pa mundër të luftojnë kunder të atit, kështu që i ku largë familia së saj. Me në fund, ajo o gjeti i rrugën e saj në një shkërë të tjerë të bukër në luginën të nantë, në wellsit e verjut. Atu, pati mundësin të jetojmë një jetë me lutje, duke jetuar në një shpel dhe duke fjetur bi në plak guri. Shorqëruesit e saj të vetëm ishin kafshe të vokla dhe kryesa. Pas 15 vitesh, një buër për gjuajnëte në shkërë të tjerë. A i ishte Proch Fael, princi e pojës. Qent e ti, gjuajtës trembën një lepër dhe më pas e ndoqen ata me tej për në pyll. Ndërsa, Proch Fael ndiqte qente e ti, a i pa një grua me lepërin që shtrin i qet në fustan e saj. Në vënd që të ndiqë një lepëri, qent e ti, u shtrukën ka maknitja e gruas. Edhe princi ishte i ma gjepsur ka gruaja. Melangeli të regoja ti historin e saj, dhe a i u qudit ka forca dhe karakterin e saj. A i i u lu që të shkonte me të dhe të bëhe gruaja e tia. Melangel nuk e pranoj këta ofert, ajo e rufëzoj me mirësi. Kështu, princi i dha asaj një pjesë të madhë tokët në shkërë të tjerë. Princi i kërkoj vetëm një gjë që këmbin, a i donëte që ajo të hapte një manëstirë për gratë e tjerë, që kërkonin pache dhe qëtësi. Ajo pranoj me kushë që toka të ishte shtrijën në njerëzit dhe gjithashtu për kafshet. Ajo nuk donëte të kishtë gjëti në atë tokë. Proch Fael pranoj, kjo të sop tokë më vonë u bë e njohër si flamuri Melangel. Gjatë jetës se Melangel shumë kafsh të kryesa u shpetuan ga gjuetja. Tradita vazhdoj për shekuj dhe të një madje kër një lepër ndiqet ga qenë ose ga një gjuetar, mi afton të thuash Zoti dhe Melangel qofshi me ju. Dhe ata do të ikin. Lepujt në Wells quhen me Melangel, që do të thot që në gjatë e vegjel të Melangel. Lepuri është një kafsh e veçant, për Wellsit sepse simbolizon begati fatë të mirë dhe mirë që një. Êshtë një thënje që të regon se ashtu si lepuri mund të vrapoj, shpejt për një koder, për të laguar ka armiqt për ashtu t'i kryshter mund të largohen si keqës dhe t'i afrohen kryshti. Shen Melangel e shenëtoret ruajtës e lepujve, kryesave të vogla dhe mjedisit naturore. Ata e kremtojmë në datën 17 maj. Qëfar mund të mësojmë për të imatuar në shënë Melangel? Mund të mësojmë që ajo nuk ishte bindur për faktin që babi i saj do të të martonte për të jetuar një jetë të mbushur me qëra që mund të blimi më para. Ajo kuptoj thirje në saj ga zoti. Êshtë një shembuli mirë për fërmija tanë që do një herë mund të jetë e vështirë të të gjojmë përëndin, që nuk duhet të ndikohemi ka qëra të mi në jetë. Jo se ka ndonja gjë të keq më të pasri gjëra të mira dhe një jetë të rahatshme, por nuk duhet të vëm para të gjimi të përëndis, 
te plani ce ai ka për ne. Nijja që ka qenë pak e veshtir për marsion kohen e fundit, eshtë që të regoj më shirë dhe dashurin për tjeret. A ti nuk i pëlqen të të japë ti qka ka gjërat e ti, apo ti ndaj ato me të tjeret. Por, ne i kujtojmë se Zoti në kam bërë thirje që të duem njeri tjetrin. Një menur për të praktikuar këta, eshtë duke siel me vetë djetë ose nizet lekë ose pak buk kër shkojmë për në kishë. Kështu, a i mund të dhuroj ata një person në nëvoj, kryesisht një lupësi. Në filim, kjo ishte e vështirë për ta, por ta një, a i e ka marrë në dorëzim këta, të ndanë ata që ka me njerëzit në nëvoj, përveç faktin që e ka të vështirë, për të qenë më e sakt, a i akoma nuk po qenë të ndaj gjërat me të tjerët. Tani, lëtë dhe gjojmë historin e profeti Danieli në strofken e Luanëve. Danieli ishte një burë i përullur, punëtor dhe besimtar ga Izraeli, i cili u kap kur Jerusalemi unë poshtë ga Babilonasit. Zoti e dinte që Danieli kishte besim shumë të fort në të. Përëndia e dinte gjithashtu se Danieli do t'i e jepte lavdia ti, për qëto gjë që i ndonë të në jetë. Preti i persis, e bëri Danieli një lidhër të rëndësishme në bretëri, sepse a i ishte shumë e shgjuar, dhe breti tarijes, e pëlqente ata. Por, liderat e tjerë në bretërin nuk e pëlqenin faktin se Danieli ishte mbita. Pasi, a i ishte i kapur ka Israeli dhe nuk ishte persian. Ata vendosin që të fusnin Danieli në të lashe në menur që breti të hiqte qafe. Për nuk e bën, dot, këta pasi Danieli i binde gjithë ligjeve. E vetë mja menure për të hapur problemin Danielit ishte duke e mashtruar breti që të nëzirte një ligjë të ri. Ligjë i thoshtë se qdo një ri duhet të falje vetëm bretërt daries dhe asë një përëndia tjetër. Në të kundërt, do hidheshin në strofken e luanëve. Ata e dinin se Danieli lutej përëndis qdo dit dhe kështu, Vazhdoj të bënde edhe pasi doli ligji. Danieli u kap duke i u lutur zoti. Kështu, ata e hodhen në një vënd të luajn të uritur. Bibla thot se përëndia dërgoj një angel që të mbron të Danielin, ka luanet. Dhe, ditën tjetër, Danieli doli ka strofka e luanëve, pa as një të kërfshtyr. Breti Daries ishte i lumëtur që Zoti i mbrojte Danieli dhe i e të regoj historin të gjithë njërzve të përëndorin e ti. Një mësim shumë e mirë që marim nga historia e Danielit eshtë që nuk duhet të kemi frikë. Ti lutëmi Zotit dhe ti të regojmë të tjerë për të. Një gjë që po përpichemi të mësojmë mojësiu eshtë lutja në shkollë për para në grënjes. Më kujtohet kër ishim mare vi hesha në siklet për të bërë shenja në kryqi, sepse asë një tjetër se bënte, dhe ti lutesh përëndia të pekonte u shqim tim para se të haja. Për ku uri të kuptova se ishte një gjë shumë e mirë për të bërë, dhe eshtë të shim për njerëzit e tjerë. Kjo eshtë ajo që duam të rënjosim të fëmijën tanë, që ata të jenë dëshimtare dhe dishe puj të krishti. Eshtë shumë e rëndësishme të lutëmi për para grënjes, nuk e rëndësi se ku ndodhemi. Një tjetër mësim që duan të implementojmë më shpesh eshtë falja. Mua më duket shumë e thjeshtë të murmuris më falë kur bën një gabim. Kër duam të kërkoj falja e shikojmë njeri tjetërin në sy dhe më pas, i themi më falë. Ashtu, si që bëm të djelën e kaluar në bremsorje. Të kërkosh falja i bën të du njerëzit të mendojnë se qëfar e është bërë, 
të qëfar mund të përmirsohet? Pra, qëfar cilësish kanë shenë melangel dhe profeti Daniel? Nja, në qëto ko, si të mos në kohet e vështira, është mirë të flasim e përëndi dhe të kërkojmë dim ati. 2. Po aqë sa flasim e përëndin? Po, aqë e rëndësishme, është të të qojmë ata. 3. Më rëndësishme, të ndjekim përëndi dhe të besojmë në të. Danieli ndoqin zoti dhe besoj në të, kru hodhë të kluanet. Imaginoni të jeni për bal për bal me një ka kafshet më të egra. Por Danieli besoj të zoti me gjithë mendjen shpirtin të trupen e ti. Prandaj përëndia e mbrojten ata. Melangel e ndoqin përëndi duke e lën ata të drejtojnë në pyllë dhe të hapi një manestirë. Ajo luftoj kunder asaj që të tjeret tonin nga ajo, që që është më e mirë, sepse ajo u fruar me përëndi në rrugën që është gjodhi. Duhet ju nkurajoj si familje që të mbanin mën këto du vargje, biblike. Shkruani i vendosni në këndin e lutjes dhe i thoni qëto dit me fëmijën tuaj. Në këtë mënur, ku arta të përbalen me qëto loj vërshtësir apo suksesi, fëmijët tanë do të këthehen të përëndia. Psalmi 26.10 Ndaluni dhe pranonin që jam përëndi, do të grihem lart, mi disë kombeve do të ngrihem lart, bitok. Psalmi 66.19 Por përëndia më të gjoj dhe i kushtoj kujdes zërit të lutja sime. Do të të gjojmë sërish gjatë udhetimin ton në kreshma e madhe. Letë të këthej lohojmë në jetën ton dhe në familjen tona, që të lejojmë zoti të shkëllqyrë në të. Letë të mesojmë femijet tanë si të emetojmë supershintoret e kishës son të bukur orthodokse. Dhe gjuat, misionar në shtëpi, në radio në gjallja.